árið 1550 var Jón Arason Hólabiskup tekin að lífi. Þessi atbrúður er upp af síðarskjöldi Íslandi þegar Lútestrú tók við að kafarsku trúnni. Upp af þessu að þeir rettu til refsingu glæpamanna leiðu á kirkjunni en við síðarskiptin fjallsa rettur til síðslumanna og annara veraldlegra valdama. Við þessi valdaskipti eru til enn strangari lög og mun þyngri refsingar fyrir þá sem að brauta af sér. Sem dæma maður taka að vinni fólk maður ekki yfirgefa heimarsýslu sína á leifis, fólk maður ekki eignast börn utan hjónabands, þú maður ekki óhlýnast bóndaðinum og það var líka mjög refsivert að fremi þann óskilgreinda glæp að vera galdramæður. Sko, það er, það er mjög áhugavert, það er breytingar sem verða á réttar kerfinu á svona setin hluta 16. aldar og, og 17. öld og, og fram á 18. öld og á fram raunar. Að þetta er, þá, þá fáum við skyndilega mjög miklar heimildir um uh, réttar gang og, og, og gang réttvísinnar sem, sem við höfum í raunum ekki á sama hátt fyrir, fyrir eldri, eldri tímabil. Og, og margt í þessu virkar á okkur nútímamenn sem sem ansi frumstætt og óréttlátt og, og margar ræðilega sögur um, um hvernig verða að fara með í raun og veru smá glæpa menn eða, eða jafnvel fólk sem viðist hafa átt hafa frekar lítið til saka unnið en lendir í klóm réttvísinnar og, og, og jafnvel missir líf og, og limi. Undra að 20 árum síðar var maðurinn nefni Eyvindur Jónsson sem bjóði í árnesvíslu. Hann getist konu sem við margrætt símunudóttir og saman strukuðu á heiman. Sömari 2019 að þá var ég hluta af verkefninu Dísja hina dæmdu á vegum háskólu Íslands og við komum í Hallbyrjuhelli um sömarið í nokkra daga um, og við gerðum könnunarskurð í miðjum hellinum um, en eins og sést hér að þá hafa skaldra verið hér mikið undarfærna ár og uh, það hefur verið mikil umgangur í hellinum og það er ekki mikil jarfugur hér þannig að þetta var ekki mjög djúpur könnarskurður uh, og ekki fundust neina leifar um búsetu margrætar á einundar hér uh, en þau voru hér um tvö ár á 17. öld en þetta var mjög mikilvægur partur af verkefninu samt sem áður sem er áframheldandi um, og um, mjög áhugavert að fá að rannsaka hýbili fólk sem að var á flótta undan lögunum á þessum tíma. Við myndum sjálfsagt ekki vilja mikið kannski umgangast þetta fólk sjálft núna en þetta er auðvitað og sérstaklega þá maður sér það sko munstrið er kannski ef maður einfaldar þetta aðeins að það, það eru karlarnir auðvitað sem hafa frungvæða að þessu það, þeir eru afbrotamennirnir og þeir sem sagt þá kom sér að draga þessar konur sínar með út í þetta og ja man ser det ganska för sig þannig að, að í flestu tilvikum að með, fólk hafi nú byrjað bara á því að fara milli landshluta leita sér viðurværi sá svo snæfellsnesi þar sem voru þar sem var útgerð og þar sem var hægt að fá vinnu sem sagt án þess að vera við búskap og síðan smám saman einhvern veginn þróast þetta upp í þjófnað og, 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 og fjö og til að éta og, og öðru mat og eða fatnaði eða einhverju slíku að fólk er að fara, vera að brjótast inn og, og svo á endanum legst það út uppstæður upp í heilum og eða hellum og fer að svona hvað að herja á bændur og búalið í, í, í nágrannum sveitum og þetta frægasta dæmi er náttúrulega eyvindur og hallaði sem er um miðja, um miðja áttjándöld en, en þessi sem sagt mál frá lokum sveitjándöldar eru 
svona ekki jafnvel þekkt en þau er ekkert þau er ekkert ósvipuð og en fólk endist ekki þetta hann það, það, fólk er greinlega handtiki bara eftir eftir nokkra mánuði sko eftir að hafa verið að flakki eitthvað tíma að þá finna þau þennan helli og hafast þeir við í rúm 2 ár þó að þau eru við líklegast að stela einhver hérna af nærliggjandi bæjum um, en tveimarum setna 20. oktober 1677 voru þau gripin með þýfi sitt hér í hellinum og fær til dóms og laga þau voru að vísu ekki dæmd fyrir þjófnað sinn heldur voru þau dæmd fyrir hórdómsbrot með barnig og burtlaup úr hérað Það er, var nokkuð um þetta svona í, á setni hluti á setjandu aldar að, að, að gríðarleg harðindi og, og erfiði tímar og það er sem stér hann sem já, ekki mjög mörg en svona miða við svona fyrir tíma og eftir, eftir, eftir það svona fólk sem bara sennilega já, hennar lagðist út svona fór hann utan í byg, með byggðum, fór á Snæfjörsneðis, fór á Vestfyrði reyna að finna einhver, einhverja lífsbjörg en, en síðan sem sagt lagðist það út í heiðar og fór að stela fjö og, 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 og jeta og, og, og jafnvel hafðist við í hellum á, á söðinni eins um þannig að þetta þetta var ekki yfirvöldum þóknanlegt og þannig að, að þetta fólk var hund elti að bara elti uppi á handtekið Þau voru dregin fyrir dóm hérna á Kópáðstengi Refsingin sem að þau lítið var hústrykking en síðan voru þau send aftur í heimabæði sína og bannað að hittast En þau létu þetta ekki stöða sig. Stuttu eftir að hafa tekið út refsugur sína og snúa aftur heim. En þá hittust þau á nýja leik og strukur saman á ný. Sjötsjö manns hafi verið tekin að lífi á öksrárþingi á þessu tíambli. Meðal þess að vera afhöfðað og drekt að það var fólk einni hengt og brett að báli. Það var nú talsvert refsi harka á þessum árum að það sem er aftökur oft margar á ári á alþingi og jafnvel til sveita líka sem sagt alla sautjándu öldina og það er þá verið að taka fólki að lífi fyrir sem sagt barneignir í, í, í svona þessum forbrotnu liðum en sem sagt að fólk var náskilt eða, eða með einhver, einhverjum hætti eða þá að það er kannski nokkri tugir einstaklinga sem voru teknir að lífi fyrir það konunum drekt og, og karlandinn höglur á háls síðan eru galdramálin en þau, þeim líkur svona um 1680 og en fólk, menn voru brendir eitthvað það var 21 einstakling sem var brendur, ein kona og svo kallarnir nú og síðan sem sagt fyrir dulsmál sem sagt útburð á bönnum sem, sem var talsvitt um að svona annað þriða eitthvað þá þá kom mál að, að nýfætt bönn voru sem sagt borin út að, að drepin og það þá bæði konurna sjálfur og síðan er feðurnir voru sem sagt blandaðir í málið þá var það líka aftaka þannig að þetta er ansi, þetta er ansi langur risti Og þetta er sem sagt nokkuð, nokkuð svona af okkar tíma mælir bara þetta er ofbóðsleg harka að það er þarna vel á annað hundrað einstaklinga sem voru teknir af lífi þarna þannig að þessi, þessi harka sem sagt varir við alveg fram á átjándu öld og, og þessi aftöku þessara útilega manna er þetta svona hluti af því að, að stór þjófnaður var, varðaði lífláttir. Þetta virkar á okkur sem mikið óréttlæti Og, og en ég held að maður eigi að maður þurfi að horfa á það í því ljósi að, að þetta eru breytingar frá ennþá eldra kerfi sem var, var örugglega ekki neitt betra frá okkar sjónarhóli heldur örugglega bara miklu verra uh, og en, en munurinn er þessi að, að við höfum bara ekki sömu heimildirnar um, um hvernig var tekið á til dæmis smáglepum á 14. öld uh, þá, þá, og, og það er margt sem bendi til þess að, 
að það hafi verið tekið á slíkum glæpum á kannski fyrst og fyrst og óformlega bæði hafi höfðingjar tekið sér það vald að halda upp í friði í sínum hérðum en líka jafnvel bara bændur og það sem gerist þarna í kjölfar síðarskiptan á með öllum þeim réttafarsbreytingum sem urðu þá er að er að er að fólk þrátt fyrir allt fær eiginlega það sem við myndum kalla í dag sko réttar stöðu sagbornings það er að segja að meira að segja smáglæpa menn sem áður voru kannski bara strengdir upp án þess að það væri haft nokkuð fyrir því að semja einhver skjöl eða einu sinni hverja til dóma um það að þeir eru þá fá í raun og veru ákveðin réttindi nöfn þeirra eru skráð og það eru það er fyrir gegnum einhvern ákveðin prósess og þetta snýst svolítið um ansi stórar breytingar sem voru að verða á eiginlega bara hlutverki ríkisins á þessum tímum sem var að ríkið var að taka sér eiginlega vald yfir ofbeldi, beitingu ofbeldis og þar með refsinga og þetta virkar oft á mann eins og þetta er bara oft mjög klaufalegt að þessi síslumenn sem fá þá þetta hlutverk að halda upp í lögum og reglu eru oft að gera það bara ítla hreinlega af því að þeir kunni ekki betur og kerfið er óþroskað og virkar bara ekki vel og það tekur raun og eru langan tíma og marga áratugi ef ekki aldir að koma því eitthvað svona kerfi sem okkur finnst vera nokkuð veginn sangjant. Það verður víst að segja því miður mjög lítið vitað um beinlínis þessa böðla en þeir hafa verið til um allt land í síslum, hverju síslu hefur þurft að vera böður bæði svona framan af 17. öld eru sem fólk tekið að lífi heima í hérði og alveg svona fram í byrjun 18. öldar kannski og eitthvað aðeins lengur þjófar en líka bara til þess að hýða fólk og það var talsvegt það þá gert bara heima í hérði og þetta þurftum þessi menn að gera nú það er bara og alþingi var að þetta einhver en við vitum til þess ekki það hefur verið fullt starf að vera böðuð í raun og voru á alþingi en það er ekkert sem sagt vitað um það að við höfum engin nafn ég ætla sé bara til ein kvittun frá 1647 um sem hefur fundist í pappírum sem sagt það er þá reikningur fyrir strigapoka fyrir konum sem átti að drekka Ég er einnar staddur í Þjóðskjálasafni Íslands með Kristjönu Kristinsdóttur, sagnfræðingi Við erum hérna að líta á lénsreikning sem var reikningur yfir tekjur og gjöld annað konungs árið 1645. Hér má sjá laun sem voru greitt til böðursins á bestastöðum sem ég heitir Steinólfur. Hérna sjáuð þið fæsluna yfir böðurslaunin, hérna stendur böðurslaunin og launin sem hann fær, það er mjöl, ein tunna, það er klæði, fjórar álnir, vaðmál, tólf álnir, smjör, tveir fjórðungar og svo fiskur, fjörutju. Þetta eru auðvitað allt svona gamlar mæli einingar eins og alinn og fjórðungur og slíkt. Hér má svo sjá kvittun ljensmannsins þar sem hann er að segja konungi að hann hafi borga þessi laun og hann kvittar sem sett undir. Böðlarnir eru svolítið áhugaverðir af því að Af því að þeir eru nú eiginlega bara næstu því svona fyrstu og opinberu starfsmennirnir hjá hinu íslenska ríki og þessu viljum við ekki allan gleyma en þannig var það og það var þá hlutverk sem þótti nöðsynlegt að hafa einhverja menn til að framkvæma því að ekki vildu þá ekki vildu höfðingjarnir, síslumennirnir þurfa að sjá um þetta sjálfur og þetta þetta og kannski opinbera embætti kemur ekki til sögunar þarna fyrir eftir eftir síðarskipti en svo sjáum við eins og allir með svo lýsingum frá 13. öld að höfðingjar á þeim tíma sem tóku sér nú bara sjálfir vald yfir lögum og rétti og voru til dæmis gjarnan að eða yðulega að taka menn af lífi að þeir höfðu til þess 
menn sem voru bara ekkert kallaði böðlar en, 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 en höfðu greinlega það hlutverk í, 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 í flokkum þessara, þessara höfðingja. Þannig að, þannig að, að þetta er hlutverk sem, sem nær aftur á, 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 á miðaldir. Það er bara ekki, það er ekki búið að, að koma því á eitthvað svona formlegan stall fyrir, en, fyrir en þarna eftir þennan, eftir þennan tíma. Og, 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 og maður, maður finnst þér enda maður að fara á tilfinningunni að, 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 að það sé, hafi ekkert verið mikið virðulegra sko, á 13. öld heldur en 17. að vera, vera, vera sá sem, sem framkvæmir aftökunum. Þannig hafa verið einhver tæki og tól sem sagt konunum með drekk, þannig í drekkingar hil, það er gálgi og reipi, þannig ekki stóra ofar í brekkunni, það sem heitir gálgaklettur á fingullum og svo eru þetta brenna einhvers staðar haldin og það eru höggstokkur og það eru öksi sem hefur þurft að vera þarna til, til takt, en við vittum því við bara ekkert um þessa, þessi, þessa, þessa, þessa verk, þessi verkfæri sem hafa þá verið geymd á alþingi og vittum heldur ekki hvað hvað þessi menn, hver er þessi menn voru, þetta er ofta svona það er til alveg dæmi á stangli, það er til dæmis til eitt dæmi um sagt frá því annálum að, að, að maður í Árnesíslu sem drap mesti konuna sína, barðana til bana 1702 að það kemur fram að bróðir hennar bauðst til að höggva hann á háls og þetta var bara kall í sveitinni hafði ekki drepin einn áður, en, en sem sagt, hann hefni systur sínar líka þær til einhver svona, einhverja vísbendingar um böðla eða menn sem höfðu þegar verið dæmdi fyrir þjóknað eða dæmdi fyrir eitthvað annað, þeir taka þetta að sér fyrir þá greiðslu og við vitum til dæmis í útlöndum að, að það eru til mjög nákvæm gögn til dæmis frá Danmörg og Norri um böðla sem sem er nákvæmi reikningar og þetta voru, já hvað við segja, hálauna menn í þeim skilningi að þeir fengu vel greitt fyrir þetta. En svo fylgir þessu, fylgir þessu þá líka einhver útskúfun sem þetta menn voru sem þetta ekki almennilega hluta samfélaginu. Þetta var ekki svona litið svona hotnega sem þetta að hafa verið vera við þetta starf sem þetta. Það er nú frægt þarna í, sko, í Íslandsklukku Halldór Slagsnes, það er náttúrulega lýsing á Þar er tekin fyrir böðull og þar er þegar Jón Hreppusson drepur þennan böðull eða líklega eða hugsanlega og það væri þetta að nota það sem kannski svona ákveðna túlkun á þessum, þessum einstaklingum sko, sem Halldór hefur þá settið sér mjög vel inn í. Sko. Má segja að réttlætskerfi okkar hafi byggt að leið en saga eimyndamálsins eins fyrra er eitt af hundruðum dæma frá tíma þar sem tortrygni er í ríkjum og mannorðið gat bjargað eða kostað menn lífið.